ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വിനാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പതിപോലെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഥയിലുമുണ്ട് ഒരു കാര്യം കഥകളിലൂടെ കഥകളുടെ അറിവിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ പറയാൻ അറിയാമെങ്കിലും കഥകളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കഥ എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ആശയങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ വൈകാരികമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് കഥയിലുമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ പാട്ടാണ് സ്റ്റോറി തെറാപ്പിയുടെ മുപ്പതാമത്തെ പാട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ജോഷ് സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയും എല്ലാവരുടെയും പേര് ജോഷ് സാറിനെ ഞാൻ പേര് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജോഷ് സാർ കാവാലം സ്വദേശിയാണ് നല്ലൊരു റീഡറാണ് നല്ലൊരു ട്രെയിനറാണ് കഥകളെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കഥകളുടെ ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പറയാൻ സാറിന് വല്ലാത്ത വൈഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേര് ജോഷ് സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വേദിയിലെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജോഷ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം വളരെ സന്തോഷം ഈ മനോഹരമായ ദിവസം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ ഞാന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് കഥയൊന്നും പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്ദർഭികവശാലാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ സിനിമയിലും മറ്റുമൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചില റോള് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ആ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറത്തിരുകാരനായി മാറി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കഥ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവരും തുടർന്നു വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ വിവിധ ആളുകളുടെ ശബ്ദവും വീക്ഷണവും ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കഥ പറയാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക എളുപ്പമുണ്ട് ഒരു കഥ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി പറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് കഥ കിട്ടുമല്ലോ ആ കഥ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായാൽ കുറെ കൂടി നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥയും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയുടെ കഥാകാരനായ ഇ ഹരികുമാറിന്റെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ് ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേര് പ്രാകൃതനായ തോട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഹരികുമാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മള് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കഥ എഴുതിയ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരിക്കുമല്ലോ മലയാളത്തിലെ ഒരു നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തുമായിരുന്നു ഇ ഹരികുമാർ ഒരു മാസത്തോളം ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയോടെ തൻ്റെ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതെന്നും മാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കോവിഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഇരയാണ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു ജനന തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ജനന സ്ഥലം പൊന്നാനിയാണ് മരിച്ചത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ദിവസം ഇരുപത്തി നാല് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് തൃശൂരിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിരുദം ബിരുദമൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയത് 
പ്രഗത്ഭനായ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം കവിതകളും കഥകളും എഴുതുകയും ടാഗോറിന്റെ ബലശേഖരണം എന്ന കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ ജാനകി അമ്മ ആണ് അരികുമാറിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഇടശ്ശേരിയുടെയും ജാനകി അമ്മയുടെയും മകനാണ് അരികുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലളിത മകൻ ഒരു മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അജയ് ആ അജയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് ശുഭ ഇത്രയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ അറിവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ കേൾ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ തൂലിക ചലിപ്പിച്ച ആള് എന്നുകൂടി അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ കഥയിലേക്ക് കടകാം പ്രാകൃതനായ തോട്ടക്കാരൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ കഥ കേൾക്കുകയും ഈ കഥയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ പലത് തോന്നിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ പല ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ തലങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഞാൻ ഈ പറയാൻ എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ ചർച്ചയിലാണ് എല്ലാ തവണയും അതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പറച്ചിലിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സാധനം ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രഭു തോട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ തോട്ടക്കാരനാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി തോട്ടം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നപ്പോൾ അത് വെറും ഒരു ഏക്കർ തരിശ് നിലമായിരുന്നു അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നത് അവിടെ എന്റെ പുതിയ മാളികയുടെ ഔധത്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ചിലവിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമായിരുന്നു നിങ്ങളോട് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം എല്ലാത്തരം പൂച്ചെടികളുടെയും വിത്തുകൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ റോസാ പൂക്കളും സൂര്യകാന്തികളും പാരിജാതവുമാണ് ഉള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് തോട്ടത്തെ കള്ളികളായി ഭാഗിച്ച് മൈലാഞ്ചി ചെടികൾ കൊണ്ട് ഒരേ ഉയരത്തിൽ മതിലിട്ട് ഓരോ കള്ളിയിലും ഓരോ തരം പൂച്ചെടികൾ തടങ്ങളായി വളർത്താനായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നോക്കിയത് ആദ്യമെല്ലാം എന്റെ മാളികയുടെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് നോക്കിയതല്ലാതെ തോട്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴാകട്ടെ തോട്ടത്തിൽ നിറയെ പച്ചപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെല്ലാം പൂച്ചെടികളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ന്യായമായും ഊഹിച്ചു അവ മൊട്ടിടുവാനും പൂക്കുവാനും ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ പച്ചപ്പ് ഋതുക്കളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നിറം മാറി പഴുക്കുകയും കരീലകളാകുകയും മഴയ്ക്ക് ശേഷം 
വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ ആശയോടെ കാത്തിരുന്നതല്ലാതെ ഒരൊറ്റ പൂവും വിരിഞ്ഞില്ല ദിവസവും രാവിലെ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കോട്ടുമായി തോട്ടത്തിലെത്തി പണി തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വളം വാങ്ങാൻ ഞാൻ തന്ന പണം അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി വളം വാങ്ങി തോട്ടത്തിൽ ഇടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിത്തുകൾക്കായി തരുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിത്തുകൾ വാങ്ങി പാകുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനാണെന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാത്ത കാര്യം തോട്ടത്തിന്റെ കിടപ്പാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്റെ ക്ഷമയുടെ അവസാനവും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുറ്റത്തെ മണൽ എന്റെ കാലടികൾ വേദനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അത് സാരമാക്കാതെ ഞാൻ നടന്നു കാരണം ഞാൻ അത്രയധികം അക്ഷമനും ഉത്കണ്ഠിതനുമായിരുന്നു തോട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെന്നോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കലാണ് പക്ഷെ ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി മണൽ ചവിട്ടി കാലടികൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യ പോരാത്തതിന് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതൊന്നുമല്ലല്ലോ തോട്ടത്തിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്നോ വെറും കളകൾ മാത്രം രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന കള്ളിച്ചെടികൾ തൊട്ടാൽ നാറ്റം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അപ്പച്ചെടികൾ എവിടെ എന്റെ റോസാച്ചെടികൾ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ സൂര്യകാന്തികൾ എവിടെ എന്റെ സന്ധ്യകളിൽ എവിടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നിരാശനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഏതാനും വർഷങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കും അതിനിടയിൽ എന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു തോട്ടക്കാരനെ നിയമിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം മട്ടുപാവിന് മീതെ അരിച്ചെത്തിയ വരണ്ട കാറ്റ് ഏതാനും കരിയിലകളെ എന്തി പ്രതിമ പോലെ നിശബ്ദനായി നിൽക്കുന്ന തോട്ടക്കാരന്റെ അടുത്തെത്തി തോട്ടക്കാരൻ അനങ്ങിയില്ല അയാൾക്ക് അനങ്ങാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രഭു തോട്ടക്കാരനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കു നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിയാം ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവളും മൂന്ന് കുട്ടികളും പട്ടിണിയാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നാല് വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിട്ടത് ഞാൻ അറിയുന്നു അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ പരാജയമായിരുന്നു അവരെല്ലാം എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പരാജയം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവളെയും കുട്ടികളെയും പറ്റി എനിക്ക് അനുകമ്പയുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇനിയും ഇവിടെ നിർത്താൻ കഴിയില്ല തോട്ടക്കാരൻ നിശ്ചലനായി നിശബ്ദനായി നിന്നു അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രാകൃതനായ ഒരു തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു മോശക്കാരനായ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു തോട്ടക്കാരൻ പ്രഭുവും മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും ഇത്രയും പറയുവാനുള്ള അധ്വാനം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സൂര്യന്റെ ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോയി വെയിലിൽ പ്രഭു വാടി 
തോട്ടക്കാരൻ വാടി ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും വാടി പിന്നെ താറ്റിൽ വാടിയ അപ്പച്ചെടികളുടെ ഗന്ധം അരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തോട്ടക്കാരൻ ഉണർന്നു അയാൾ ഇളകി അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു വാടിയ അപ്പച്ചെടികളുടെ ഗന്ധം വന്നിരുന്നത് അയാളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു നായയെ പോലെ മണം പിടിച്ച് അയാൾ നടന്ന് തോട്ടത്തിലെത്തി അയാൾ പാപഭാരത്തോടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു രാവിലെ മുതൽ നനവില്ലാതെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തോട്ടം എന്തൊരക്രമമാണ് താൻ കാണിച്ചത് അയാൾ വാത്സല്യത്തോടെ ചെടികളെ നോക്കി ക്ഷീണിച്ചു വാടിയ അപ്പച്ചെടികളുടെ കുഴഞ്ഞു തൂങ്ങിയ തലകൾ കയ്യിലെടുത്തു മക്കളെ ഇത്ര വേഗം വാടിയാലോ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഗാന്ധിയിൽ തനിച്ചു വളരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള പുല്ലുകൾ അത് കൗതുകപൂർവം പിന്നെ കളിച്ചെടികൾ അവ തോട്ടത്തിനകത്ത് വേലിക്കയിൽ അചഞ്ചലരായി നിലകൊണ്ട് വെള്ളമില്ലായ്മ അവർക്കൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല തോട്ടക്കാരൻ തൊട്ടിയെടുത്ത് കിണറ്റുകരയിലേക്ക് നടന്നു വെള്ളം മുക്കി തോട്ടത്തിൽ നന തുടങ്ങി ചൂടുള്ള മണ്ണിൽ വെള്ളം വീണപ്പോൾ മാതകമായ മണം പൊങ്ങി സാവധാനത്തിൽ അപ്പച്ചെടികൾ തല ഉയർത്തി ചിരിച്ച് കാറ്റിലാടി വാസന പുറത്തുവിട്ടു അയാൾ ചിരിച്ചു അയാൾ ചുറ്റും മറന്നു സ്വയം മറന്നു തോട്ടത്തിലെ കാടന്മാരായ മക്കളെ അയാൾ ഉണർന്നു അവരെ ഉമ്മ വെച്ചു പിന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ തോട്ടക്കാരൻ വീണ്ടും പരിസരബോധമുള്ളവനായി ചുറ്റും നോക്കി മാളികയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ പ്രഭു അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വ്യക്തമല്ല തോട്ടക്കാരൻ ഞെട്ടി അയാൾ ഓർമ്മിച്ചു അയാളുടെ ആഹ്ലാദം പറന്നു ദുഃഖവും പേരി അയാൾ തോട്ടത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന് മാളികയുടെ നേർക്ക് നടന്നു മാളികയുടെ ഔന്നത്യം നിഴൽ വിരിച്ച മുറ്റത്ത് അയാൾ നിന്നു തല ഉയർത്തി നോക്കി പ്രഭുവിന്റെ മുഖം അപ്പോഴും സ്പഷ്ടമല്ല തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു പ്രഭു അവിടുന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്റെ കെട്ടിയവളും മക്കളും ഇപ്പോൾ തന്നെ പകുതി പട്ടിണിയാണ് അവിടുന്ന് തരുന്ന ശമ്പളവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മുഴു പട്ടിണിയുമാവും സാരയില്ല അവർ അങ്ങനെ വളരുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല പക്ഷേ ഈ തോട്ടം വിട്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അങ്ങനെക്ക് ശമ്പളം തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ പണി ചെയ്തോട്ടെ അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രാകൃതനായ ഒരു തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു കഥ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തോട്ടക്കാരനെയും പ്രഭുവിനെയും മറ്റു ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മളുടെ ചിന്തയ്ക്കും ചർച്ചയ്ക്കും വിഷയമാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും ഒരു തോട്ടക്കാരനും പ്രഭുവും ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അനേകം ചെടികളുമെല്ലാം ഈ കഥയുടെ പ്രമേഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രാകൃതനായ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന പേര് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അർത്ഥവത്തായി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു തോട്ടക്കാരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ആ അവസ്ഥ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കഥയിൽ വിവരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അതിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു 
So, uh, thank you, sir. Thank you very much. Uh, the one of my other, I've been able to ഇവിടെ ഭാവനാ സമ്പന്നനായ ഒരു പ്രഭുവും വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു തോട്ടക്കാരനെയാണ് ജോഷി സാർ ഇവിടെ വരച്ചു കാണിച്ചത് സാമ്പത്തികമില്ലാത്ത സത്യസന്ധനും സാമ്പത്തികമുള്ള അതും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവുമുള്ള പ്രഭു ഇവിടെ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാമ്പത്തികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു തോട്ടം പുഷ്പങ്ങൾ സഹിതം കാ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ഒരു തോട്ടക്കാരനെ വെച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം പക്ഷെ തോട്ടക്കാരൻ തൻ്റെ ജോലികൾ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെയും ആണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശമ്പളമൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ വരികളെ സംരക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ തോട്ടം ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തൻ്റെ ജോലിയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ആ തോട്ടക്കാരൻ വളരെ സിൻസിയർ ആയിരുന്നു സത്യസന്ധനാണെന്ന് അങ്ങേര് തന്നെ സമ്മതിച്ചു അല്ലെ പ്രഭു തന്നെ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഭാവനയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ദിവാ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയല്ല ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും വരണമെന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ സത്യസന്ധതയ്ക്കോ മറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഈ ഭാവനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുക ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് അതനുസരിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതല്ലാണ്ട് അവിടെ സിൻസിയറിറ്റിക്ക് വിലയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പച്ചെടികളും പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഇതൊന്നും ആരും നട്ടു വളർത്തണമല്ല തന്നെത്താൻ മുളച്ചു വരുന്നതാണ് അതിന് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും അത് അതിജീവിക്കും മഴ വെയിൽ വരുമ്പോൾ വാടും മഴ വരുമ്പോൾ കുട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി പുഷ്പം കാണാൻ വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ചില ചെടികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസ് കിട്ടുകയാണ് അത് അതുപോലെ വരണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സംരക്ഷണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരെ വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാതെ വളർന്ന കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമെന്നാ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതായാലും സാറിൻ്റെ ആ ഈ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഇതാണെങ്കിലും ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് വളരെയധികം എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കില്ല ആ പ്രസൻറ്റേഷനും കൊണ്ടാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് ആ അപ്പച്ചെടികളുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റതൊക്കെ സാറ് വർണ്ണിച്ചത് വെള്ള ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒന്നുമല്ലാത്ത കാട്ടുപുല്ലുകൾ മുളച്ചു വരുന്നതും ഒക്കെ സാർ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴത് കൊണ്ട് ആ കഥ കേട്ടിരിക്കാനൊരു ഇമ്പം തോന്നിയിട്ട് താങ്ക് യു ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കളകൾ കളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന 
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ തന്നെ ഉണ്ടായി വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് പല വിനാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഡ്രീമും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കൃത്യമായിട്ട് വൈസ് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് വേറെ ആരുള്ള ജോർജ് സാർ മോളി മാം ജി ഗിരീഷ് ഗണേഷ് ബാബു സജിത് ഓമാർ സാർ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തോട്ടക്കാരനാണ് സ്വന്തം തോട്ടമാണെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോട് പൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി സാർ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഇല്ല ഞാന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ പറയാനുള്ളവര് പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ധനാഢ്യൻ പ്രഭു പൈസ ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് സാധ്യമാകില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യം പേരന്റിങ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്വപ്നമൊക്കെ വളരെ മനോഹരവും ഭയങ്കരവും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് സത്യസന്ധനായത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം നേരം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിന്റെ അകത്തോടെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നവനായത് കൊണ്ടോ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല സ്കിൽ ഉള്ളവനെയാണ് ഏത് തൊഴിലിനാണോ അതിൽ സ്കിൽ ഉള്ളവനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ എന്ന സഹതാപത്തിലുമല്ല ആരെയും ജോലിക്ക് വെക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിഴവ് അവിടെയാണ് താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരന്റെ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഭാവമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പള്ളി പ്രവർത്തന സംഘടനകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പലരെയും നിയമിക്കുന്നത് ചെറിയ ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് പാവമാണെന്നും പറഞ്ഞ ആളുകളെ വെക്കും റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ പാവങ്ങളെ അല്ല നമ്മ അവരെ സഹായിക്കണം അവർക്ക് അതിനുള്ള രീതിയിൽ സഹായം വേറെ കൊടുക്കണം നമ്മള് തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് മനസ്സിലിരിപ്പെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളെ വയ്ക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഞാൻ സ്വപ്നവും കണ്ടോണ്ട് മട്ടപ്പാവിന്റെ മേളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൂവൊന്നും വരുന്ന കാണാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒന്ന് മാളികയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങിയത് താഴോട്ടിറങ്ങി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ചവിട്ടിയപ്പോ തന്നെ കാല് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിന് പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ നല്ല വ്യവസായ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഈ ജോലിക്കാരോടൊപ്പം അവരുടെ ഫേമിൽ അവര് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും ഞാൻ ഈ ഷീമാട്ടിയുടെ ബീനാക്കണ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബീനാക്കണ്ണൻ ആ അവരുടെ ഷോപ്പിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ഇയാൾ അങ്ങനെ മേളയിൽ ഇരുന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പച്ച നിറവാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തോന്നിയത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേരന്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം മക്കളൊക്കെ ഉഗരനായിരിക്കണം നല്ലതായിരിക്കണം മറ്റതായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം കൂടി അതിനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി അതിനുള്ള വഴികൾ കൂടി കലാകാലങ്ങളിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഒരു പേരന്റ് ചെയ്യണം അതിവിടെ നടന്നില്ല ഇയാൾ പൂ കാണാനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനോടിടയ്ക്ക് ഈ കള്ളിമുൾച്ചെടികളോ അപ്പച്ചെടികളോ കളകളോ ഒക്കെ അയാളിനി കണ്ടില്ലെന്ന് പോട്ടെ ഈ ഓണറെങ്കിലും പണമടക്കുന്നവരത് കാണണ്ടേ 
അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തന്നെ അവരെ പിള്ളേരൊക്കെ വാഷകളായി നാശോന്മുഖമായി തീർന്നിട്ട് പേരന്റ് വഴിയായിട്ട് വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു ചിന്ത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതൊന്ന് ഒരിക്കൽ പോയി അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇനി കൊണ്ടത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചു കയറിപ്പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ എൻ്റെ കാല് ഇനിയും അതെല്ലാം ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പല കോൺസിക്വൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് വരിക അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചു വിടാൻ പോകുമ്പോൾ പിരിച്ചു വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഷോക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭാര്യയെ കുറിച്ചും മക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശമ്പളത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത മനസ്സിലൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലേലും തിരക്കേടില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടി കിടന്നോളാം എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കര വൈകാരികമായ ബന്ധമാണ് ഈ തോട്ടത്തോടെ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യം ജോലി ചെയ്യുന്നത് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഞാൻ പാവമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തോട്ടം ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം എനിക്കൊന്നും തരണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമുണ്ടോ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചു വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പയ്യ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ബോധം അപ്പം വെക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് തലയുയർത്ത് വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ കുറെ പണം കൊടുത്തു വളം വാങ്ങിക്കാനും വിത്ത് വാങ്ങിക്കാനും അത് വാങ്ങിക്കാനും എന്നിട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്തോ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും നല്ല ഒരു സൂപ്പർ വിഷൻ സൂപ്പർവൈസിങ് ഒക്കെ പണം മുടക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ് ഇപ്പൊ ലുലു മാളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഫേം നടത്തുന്ന ആളുകൾ കുറെ പൈസയും കൊടുത്ത് കുറെ ആളുകളെയൊക്കെ വിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത എന്റെ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം പലയിടത്തും ചെന്ന് എത്തുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രാകൃതനായ തോട്ടക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രാകൃതനായ ആളുകളാണ് റോയ് സാറിന്റെയും സാബു സാറിന്റെയും ഉലകന്നാൻ സാറിന്റെയും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രാകൃതരെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിയുടെയും ഇ എയുടെയും എൻ എൽ പിയുടെയും ഒക്കെ ദേഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനിയും പലത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചേഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകും എല്ലാവിധ അഭാവങ്ങളും എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ ചില സംഗതികൾ ഒന്നാം വായനയിലല്ല ഞാനിത് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ചിന്തകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു വന്നു താങ്ക് യു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ജോഷ് സാർ വളരെ മനോഹരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാർ അത് വളരെ കൃത്യമായി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു എന്ത് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാകൃതനായ വായനക്കാരനല്ല നല്ല കൃത്യതയോടെ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് തരത്തിലും ഒരു പേരന്റിംഗ് തരത്തിലും ഒക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ തലത്തിലൊക്കെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ സ്കില്ലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന തൊഴിലിന് എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നെ മുതലാണ് ഞാൻ കാര്യമില്ല ഡ്രീമും റിയാലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം ആ ഡ്രീമിന് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇടകലർന്ന് നിൽക്കണം പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തില് ഓണറാണോ ജോലിക്കാരനാണോ എന്നുള്ളതല്ല രണ്ടുപേരും സ്കിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ എത്രമാത്രം
നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ആളിനെ വെക്കണം ചാരിറ്റി കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ലാത്തവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കുക അത് വേറെ ചെയ്തോളാം അത് ഓക്കെ സാറേ ഇവിടെ പറ്റിയത് ഈ പ്രഭുവിന് പ്രോപ്പറായ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും താമസിക്കുകയല്ലായിരുന്നു മുകളിൽ നോക്കിയാലും പക്ഷെ അയാള് ഭാവനാ സമ്പന്നനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അങ്ങേർക്ക് കാല് വേദന എടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയല്ല എനിക്ക് കാല് വേദന എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഒന്നത് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്നവനും മനസ്സിലാകുമെന്ന് കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതല്ലാണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നീ അങ്ങ് ചെയ്യും നിന്റെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ പണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഞണ്ട് മറ്റേ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ലിജി തോമസും പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ല ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരാൾ തൻ്റെ മകന് കാശുണ്ട് സാമ്പത്തികമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് രക്ഷയില്ല ആ മകൻ രക്ഷയില്ല ഉടനെ ഈ മകനെ ജിജി തോമസിൻ്റെ അടുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആയിക്കു വേണ്ട പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസും മറ്റോ അപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തിനാ താല്പര്യം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തോളാം എന്ന് അപ്പൊ അയാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തിനോട് അയാള് ഇയാളെ ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ച ആ കാജ് വെള്ളത്തിലാവുള്ളു ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടേച്ച് ബിസിനസ് നടത്തിയാൽ പൊക്കത്തി അപ്പോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഏത് ബിസിനസ് ആണേലും അത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരും സ്പെയർ പാർട്സ് കട തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ പോയിരിക്കും കുറെ സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു വെക്കും അവസാനം നഷ്ടത്തി വരും കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അവിടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് സാധനം മേടിച്ചു വെക്കണം അതല്ലാണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്തവനെ ജോലിക്ക് വെച്ചാൽ നടക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സാറിൻ്റെ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു എനിക്ക് ഷെയർ താങ്ക് യു അവതരണത്തിനകത്ത് നല്ല നല്ല ശക്തി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഥ തന്തു എന്തെന്ന് മനസ്സിലെ ആവാഹിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആഖ്യാനം ആ കഥയിൽ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യവും ഇനാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ആദ്യം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കിലൂടെ എപ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരാളിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത ചെയ്യാനുള്ള പോരായ്മ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ മാനേജ്മെന്റ് വൈഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നല്ല കഥ അത് വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ കഥയുടെ ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാറിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ആഴത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ തലങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു തലമുണ്ട് പേരന്റിങ്ങിന് ഒരു തലമുണ്ട് സൈക്കോളജിയിലുണ്ട് സ്കില്ലിന്റെ അകത്ത് ഒരു തലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാല് വേദനിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ മുതലാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭുവിന്റെ മനോഭാവം റിയാലിറ്റി
ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഷീബ മോൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജോഷ് സാർ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാനുള്ള ഗൂഗിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നന്നായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനും